జిల్లాలోని మాడుగుల నియోజకవర్గంలో వైకాపాకు చెందిన పలువురు టీడీపీలో చేరారు మాడుగుల అసెంబ్లీ అభ్యర్థి రామానాయుడు సమక్షంలో నర్సయ్యపేట గ్రామానికి చెందిన ఎన్ఎంశెట్టి సత్యారావు తన అనుచరులు వంద మందితో పార్టీలో చేరారు ఇన్నాళ్ళు వైఎస్ఆర్ పార్టీలో సేవలు అందించామని అయితే అక్కడ సీనియర్లకు గుర్తింపు కరువైందని అన్నారు టీడీపీ విధానాలు నచ్చి పార్టీలో చేరినట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో గండిపడాల శ్రీనివాస్ ఏదురు ఈశ్వరరావు జోగాడ రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు నాయకత్వ లాభం తర్వాత వర్గ పోరాటాలు తీసుకొచ్చి వర్గాలు తీసుకొచ్చి అనే కారణాల వల్ల అందరిని ఇబ్బంది పడి పెట్టడం కారణం వల్ల వల్ల మరి ఈరోజు మేము అందరం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి చేయాలి ఈ రాష్ట్రానికి నారా నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వం కూడా అవసరమని మేము అందరం నిర్ణయించుకొని మనం అందరం పార్టీలోకి రావడం జరిగింది మరి అలాగే తులసిరా గారి ఆర్థాయిలో మన మూడు జిల్లాలకి కలపృక్షం అనేటువంటి ఆడర్ తులసిరా గారి ఆర్థాయిలో మరి మేము అందరం పార్టీలోకి రావడం జరిగింది వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ తులసిరా గారి తనయుడు ఆనందబాబు గారికి ఎంపీ రావడం మరి మా అందరికి ఆనందకరంగా ఉంది మరి అలాగే మా అందరి అభిమాన నాయకులు రామానాయుడు గారికి కూడా టికెట్ రావడం మరి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం కూడా మాకు అందరికి ఆనందకరంగా ఉంది మరి రామానాయుడు గారిని అలాగే ఆనందబాబు గారిని కూడా ఇద్దరిని సైకిల్ కుర్చు మీద ఓటేసి అత్యధిక మెజారిటీ గెలిపించుకొని మరి రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పాలన రావాలని కోరుతూ మరి ఇవాళ మా అందరి కష్టసుఖాలు అందరూ ఈ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమం కూడా ముందుకు వెళ్ళాలంటే మరి ఒక చంద్రబాబు నాయుడు తప్ప ఎవరు చేయలేరని చంద్రబాబు నాయుడు గారి తప్ప ఎవరు చేయలేరని ఆలోచనతో నిర్ణయం తీసుకొని మేము మా మా కార్యకర్తలు అందరూ నిజాన్ని తీసుకొని పార్టీలోకి రావడం జరిగింది సుమారు వంద మందిగా వంద మంది రావడం జరిగింది ఎల్పన్నూరు పంచాయతీ ఎల్పన్నూరు పంచాయతీ నుంచి అన్ని గ్రామాల నుంచి కూడా వంద మంది కార్యకర్తలతో ఇవాళ తులసి నగర్ ఆర్థాయులని తర్వాత మరి రామానాయుడు గారి ఆర్థాయులు ఆనందబాబు గారి ఆర్థాయులు మరి కొంతాలు రామకృష్ణ గారు మాజీ మంత్రి కరణ్ కొంతాలు రామకృష్ణ గారు మా గురుగారి ఆర్థాయులు మీ అందరం కూడా పార్టీలోకి రావడం జరిగింది మరి ఈ నియోజ వరకు పార్టీలో పనిచేసాం పార్టీలోని నియోజకవర్గ స్థాయిలోని విధానాలు కానీ ఏమీ బాగోలేదు తర్వాత మరి వాళ్ళు వైసీపీ వైసీపీలో వర్గ పోరాటాలు ఎక్కువైనాయి వర్గాల పోరాటాలు పెట్టడంలో మాకు సైజు లేపాం మరి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి అవసరం కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అవసరం మరి కాబట్టి మేము అందరం నిర్ణయం తీసుకుని తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రావడం జరిగింది మరి మూడు జిల్లాలకి చైర్మన్ అయినటువంటి ఆడ తులసి నగర్ ఆర్థాయిలోని మేము అందరం పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అలాగే కొండతాల రామకృష్ణ గారు మాజీ మంత్రివర్లు మా గురుగారు ఆర్థాయిలో కూడా జరిగింది మరి అలాగే ఆనందబాబు గారు ఎంపీ గారు మరి అలాగే రామానాయుడు గారు ఎమ్మెల్యే గారు అలాగే మా అందరికీ సిరకాల నుంచి సిరకాల మిత్రుడు సురేంద్ర సురేంద్ర సూర్యనారాయణ గారు డైరెక్టర్ గారు మరి ఆయన ఆయన సేవలు కూడా మాకు చాలా అవసరం అలాగే మా అప్పలరాజ్ గారు తర్వాత అలాగే మా పెద్దలు మా దుండూరు దేవుడి తర్వాత మా పంచాయతీ నుంచి మా పేషెంట్ మా పాపాల పేషెంట్ మా మాజీ పేషెంట్ ఉక్కు నగరం సిడబ్ల్యూసీ వన్ ఆడిటోరియంలో వికారీనామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు సిడబ్ల్యూసీ ఉక్కు సాహితీ సమాఖ్య సంయుక్తంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో బిఏఎన్ నోకరాజు చే పంచాంగ పఠనం నిర్వహించారు అనంతరం మెరుగుపిల్లి వెంకటేశ్వరరావు ఉగాది విశిష్టతను వివరించారు ఈ సందర్భంగా కవి సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేశారు పలువురు కవులు కవితలు తమ చెక్కని కవితలను వినిపించారు కార్యక్రమంలో సమాఖ్య అధ్యక్షుడు కెవి రామారావు ఎస్ఎస్ శాస్త్రి కేశవరావు మంత్రి రాజశేఖర్ ఆదినారాయణ రామారావు మోడకుర్తి సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు అని మా పిల్లలు అన్నంత వరకు అర్థం కాలేదు అర్థం అబద్ధం చెప్పదని ఆత్మావలోకనము ఆత్మ విమర్శ అమ్మను అర్జెంటుగా చూడాలనుంది నేను పట్టుకున్న కోటైనా కూడ పెట్టిన కోర్టైనా అమ్మ చల్లని కరస్పర్శకు సాటి రావని చాటాలని ఉంది నీళ్లు నిండిన కళ్ళతో వెతుకుతున్న అమ్మ చిరునామా అతి తప్పుకు మన్నించాలి అది నా జన్మ చిరునామా రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకోవడమే కాకుండా ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయనుందని విశాఖ ఎంపీ అభ్యర్థి ఎంవివి సత్యనారాయణ అన్నారు నగర పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉగాది వేడుకల్లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఇప్పటికే అనేక సర్వేలు వైసీపీ రాష్ట్రంలో విజయం సాధిస్తుందని చెప్పాయని తెలిపారు కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర నాయకులు కొయ్య ప్రసాద్ రెడ్డి వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకోబోతుందని సర్వేలు చెప్తున్నాయి 
ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మా నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా కాబోతున్నారు అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుంది అందరికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా మా పార్టీలోకి రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా మా పార్టీలో విశాఖపట్నం సంబంధించిన పార్లమెంటు కంటెస్టెంట్ అసెంబ్లీ కంటెస్టెంట్స్ అందరూ కూడా మా పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి మాకు మద్దతు తెలుపుతున్నారు కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే కార్యక్రమాల వలన ఆకర్షితులై వారందరూ కూడా మాకు మద్దతు తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు వారు రావటం మాకు చాలా బలంగా పెరిగి బలం పెరిగింది ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అంబేద్కర్ గారు స్థాపించిన పార్టీ ఈ పార్టీకి చాలా పెద్ద గొప్ప చరిత్ర ఉంది ఇది కేవలం ఎస్సీ ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ బడుకు బలహీన వర్గాల కోసం ఆ రోజు అంబేద్కర్ గారు స్థాపించిన పార్టీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పథకాల వలన ఆకర్షితులై ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేదలకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అందరికీ బలహీన వర్గాలందరికీ ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి న్యాయం చేయగలరు అనే నమ్మకంతో వీళ్ళంతా ఈరోజు వాళ్ళు నామినేషన్ దాఖలు చేసినా సరే వాళ్ళు వచ్చి మాకు మద్దతు తెలియజేయటం అనేది ఈ రకంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది వాళ్ళు కేవలం ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నమ్మారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మారు ఈరోజు వాళ్ళ సంఘీభావం మాకు తెలియజేస్తున్నారు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం వచ్చే ఎన్నికల్లో పదకొండో తారీఖు జరగబోయే ఎన్నికల్లో అందరికీ కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా నేను ఒకటే నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నవరత్నాల పథకం ద్వారా చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేపడదామని ఉద్దేశంతో ఉన్నారు ఆయన ఎంతో కష్టపడి మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దగ్గర సుమారుగా నడిచి పాదయాత్ర చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజ ప్రజలు అందరూ కష్టాలు సుఖాలు మంచి చెడులు తెలుసుకునే వేళ ఆయన ఏ ధర ఏ రకంగా వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఆతృతతో ఆయన ఉన్నారు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి ప్రగతి దిశగా విశాఖపట్నం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుందన్న కలెక్టర్ భాస్కర్ నగరంలో ఘనంగా ఉగాది వేడుకలు రాజన్న రాజ్యం వైసీపీతోనే సహజమన్న నటుడు మంచు మోహన్ బాబు టీడీపీ ప్రజా వ్యతిరేకి అని విమర్శ గాజువాకలో ఎన్నికల ప్రచారం శారదాపీఠంలో ఘనంగా ఉగాది వేడుక దేశ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మంచి పాలకులు అవసరమన్న పీఠాధిపతి స్వరూప నందేంద్ర సరస్వతి టీడీపీ పాలనతో ప్రజలు విసిగెత్తిపోయారన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతల్పూడి వెంకటరామయ్య పెందుర్తిలో జనసేన విస్తృత ప్రచారం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి వచ్చే బులెటిన్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం జర్నలిజమై శ్వాసగా అక్షరాలే అభ్యుదయంగా స్థానిక సమస్యలు మరియు సామాన్యుల మనోభావాలపై అనుక్షణం అసలైన సమాచారం ఆవిష్కరిస్తూ సామాన్యుడి కష్టం నుండి ఇష్టం వరకు వారధిగా నిలుస్తూ మీ ముందుకు వచ్చింది మన టీవీ మనందరి టీవీ ఏపీ లోకల్ టీవీ ఈ వార్తలు సమర్పించిన వారు యూనివర్సల్ ఫర్నిచర్ పాతగాజువాక